ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലേണിംഗ് വിത്ത് എ ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നയൻത്തിലെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ സോഷ്യൽ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അവകാശങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളെയും കർത്തവ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിട്ട് മാറും പിന്നെ ഇതിന് ഈ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സുപ്രീം ലോ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ജനുവരി ഇരുപത്താറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ അന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത് ഇനി ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അംബേദ്കറാണ് അംബേദ്കറാണ് ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസിനെ എല്ലാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പാർട്ടുകളിലായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെ നാനൂറ്റി എഴുപത് ആർട്ടിക്കിൾസിനെയും ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ പതി പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പട്ടികകളുണ്ട് പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ അമെൻമെൻറ്റ്സ് നടത്താറുണ്ട് അമെൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭേദഗതി നൂറ്റി നാല് തവണ ഇപ്പോൾ ഭരണഘടന ഭേദഗതി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ അതിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രിയാമ്പിൾ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആമുഖമാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ പേജാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സോളംനീസ് റിസോൾഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു എ സോറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് ടു സെക്യുർ ടു ഓൾ ഇറ്റ്സ് സിറ്റിസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളായ നാം ഭാരതത്തെ ഒരു പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്വ മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി സംവിധാനം ചെയ്യാനും ഇതിലെ പൗരന്മാർക്കെല്ലാം എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാനാണ് ജസ്റ്റിസ് ലിബർട്ടി ക്വാളിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നീതി ലിബർട്ടി മീൻസ് എന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇക്വാളിറ്റി മീൻസ് സമത്വം ദെൻ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മീൻസ് സാഹോദര്യം ജസ്റ്റിസ് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അതായത് സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി ലിബർട്ടി അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ചിന്തയ്ക്കും ആശയപ്രകടനത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും മതനിഷ്ഠയ്ക്കും ആരാധനയ്ക്കുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തോട്ട എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ഇക്വാലിറ്റി സമത്വം എന്തിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതായത് പദവിയിലും അവസരത്തിലുമുള്ള സമത്വം പിന്നെ എന്താണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി അഷുറിങ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ അതായത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സാഹോദര്യം പുലർത്തുവാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ദിസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദ ഡേ ഓഫ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഡു ഹിയർ ബൈ അഡോപ്റ്റ് ഇനാക്ട് ആൻഡ് ഗീവ് ടു അവർ സെൽസ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്താറാം ദിവസമാണ് ഭരണഘടനയെ സ്വീകരിക്കുകയും നിയമമാക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഭരണഘടന സ്വീകരിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയ
ഐക്യം എന്നതിന് പകരം യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്നാക്കി ഞാൻ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി വഴിയാണ് അത് മാറ്റിയത് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഗിവൺ പ്രിയാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് നമ്മുടെ ഈ ആമുഖത്തിൽ ഇന്ന് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഒരു പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്വ മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഷുവേഴ്സ് സെർട്ടൻ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചില സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് അതായത് നീതി സാമൂഹികപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള നീതി ദെൻ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ലിബർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം ദെൻ ഇക്വാലിറ്റി സമത്വം ദെൻ ഫ്രട്ടേണിറ്റി സാഹോദര്യം ഈ അഞ്ച് പോയിൻസാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ അച്ചീവിങ് ദീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആമുഖത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതായത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതായത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ തേർഡ് വൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അതായത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതായത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ആർ എൻഷുവേഡ് ബൈ ഇന്ത്യ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എമങ് ദം ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഏത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ അത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണം ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ രാജ്യത്ത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലർ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഒരു പൗരന് വേണ്ട അവകാശങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ഏകാധിപതി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ അതായത് പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും മൗലിക അവകാശങ്ങളല്ല ചില അവകാശങ്ങൾ മാത്രമേ മൗലിക അവകാശങ്ങളായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നുള്ളൂ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ദോസ് റൈറ്റ്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഡിനൈഡ് ടു എ പേഴ്സൺ അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അവകാശങ്ങളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ഇനവിറ്റബിൾ ഫോർ ദ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ ആർ വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലീഡിങ് എ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫ് അപ്പോൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികാസത്തിന് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത അവകാശങ്ങളാണ് അന്തസ്സുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ആ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അയാൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് സോ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായ സംരക്ഷണവും പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് യു മൈറ്റ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ ഇന്ത്യൻസ് ഹാഡ് ബീൻ ഡിനൈഡ് മെനി റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയുധ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയുധ നിരോധന നിയമം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ആയുധം കൈവയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നിഷേധിച്ചിരുന്നു ദി ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി റേസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എൻഷുവറിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൻസ് അപ്പോൾ ആ
അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ലക്ഷ്യം വെച്ചതും ഈ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിതമായ അവകാശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അംബേദ്കർ ഒരു ലീഡറായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അംബേദ്കറിന് കീഴിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അണിനിരുന്നിരുന്നു ഈ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിച്ച അവകാശങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച അവകാശങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയത് അതേപോലെ ദ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് അവർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതായത് അമേരിക്കയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ആ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സും അതായത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിലെ അവകാശ പട്ടികയും നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒബ്സേർവ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതായത് ഈ റൈറ്റ്സ് എല്ലാമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് ഈ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് എന്നുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനും എവിടെയും പോകാനും എന്തും ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരവകാശം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ പൗരന് നൽകുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് എക്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചൂഷണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അവകാശം ബാലവേല അടിമത്തം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അവകാശം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഏത് മതവും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശവും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവകാശവും അതേപോലെ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം ഇന്ത്യയിൽ ഏത് നിലവരെയും പഠിക്കാം എന്തും പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അവകാശമുണ്ട് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് അതായത് ഈ പറയുന്ന അവകാശങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കൂടി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് ആ അവകാശമാണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഇത്രയും ആണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഈ മൗലിക അവകാശങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്